那今天我们的主题是，呃，跟大家一起详细经典文学系列。他特别邀请到，呃，知名的作家朱国珍小姐，还有翻译学者吴龙斌先生，与大家一起分享，呃，经典文学里面的两大非常有名的人物，也就是海明威跟菲兹杰罗。让我们掌声欢迎两位。然后今天，呃，就是要要讲海明威跟菲兹杰罗之间的某些。讲一些题外话，就是我我现在在台大那边有开一个台湾文学的课，就是叫做台湾战后小说访问。那等于说我现在是要从台湾文学频道换到西洋文学频道来。那我们今天讲的东西是讲林海音跟朱心玲的作品。那朱心玲的作品，我们都知道在台湾是非常有名，就是说他有一些作品，因为我们知道朱心玲他是军人作家，那他在台湾是现代主义非常有名的一个代表。那所以这个啊，大家都知道这个朱心玲这个作家他的一些特色。那非常巧合的就是说，呃，如果讲到朱心玲的话，我们可以也可以去推到海明威，因为我们知道朱心玲他是现代主义作家，那他常常用战争作为这个啊小说的主题。那海明威也是这样的一个作家，所以我们知道在海明威跟费兹杰他们在创作的时候，这个战争这个东西是一个常见的一个主题。所以，战争对现代主义影响是非常大的。那今天我们要在讲说，我刚跟那个朱小姐在讨论说要怎么进行。那当然，我一开始我要先讲，就是这两位作家他们的那个，除了他们的作品之外，可能就是要讲他们的历史背景。为什么会特别要讲到海明威跟费兹杰？他们两个到底有什么关系？为什么今年在台湾的出版界会出那么多海？出那么多这个费兹杰罗的作品，但各位不知道有没有注意，就是常会看到几个月就出一本大型小说，几个月就出一本大型小说，就是可能是因为明年迪奥纳多拍了大型小说的新的版本的电影要上映，那可能跟这个有关系。但是大型小说也是在台啊、呃、中啊、呃、中文的出版界非常非常受欢迎的一个书。其实我我之前为了要写这个一篇介绍文章，我特别调查一下，就是。我我我有在收集大人小说的习惯，但我从来没有去计算说，哎、欸，我到底有多少本这个大人小说的版本？就后来那一天特别仔细看一下，这个居然有十本大人小说，而且这十本呢都是还算蛮新的，就是光是今年就已经有出了四个版本的大人小说，所以啊、呃，这可能是一个今年台湾的出版界一个非常特别的一个现象，就是大人小说的版本特别多。那等于说。因为有这个现象的关系呢，就可能就是我们这些啊、呃、研究者啊、作家，还有包括一般读者，会提醒我们说，哎，其实我们可以回头去看比较旧一点的作品，就包括海明威跟费兹杰罗他们两个作品。那他们的东东西，呃，我觉得现代主义是一个很特别。我们知道“现代主义”这四个字在外国、跟在在啊、呃，可能在英国、在美国、在法国、在意大利、在在西班牙、在。台湾都可以听得到，但是每一个地方的读者、每一个地方的作家、每一个地方的学者，听到这四个字，当然啊、呃，英文叫 modernism， 那可能这个啊、呃，其他的不同的说法，那每一个每一个国家人听到这四个字的,的意义都不一样，它带给他的意义都不太一样。但是基本上，如果说要寻找一个共同点的话，可以说现代主义就是海明威跟。费兹杰罗他们两个所隶属的这个文学阵营的话，现在属于它是有一个被共同的影响的来源，就是一次世界大战。第一次世界大战，我们知道现代主义的啊、呃、的开头可以说是从跟第一次世界大战非常有关系。为什么？第一次世界大战有什么特别的地方呢？第一次世界大战是人类史上第一次的大规模的这个啊、呃、战争，就是全世界世界性战争，而且呢。在那个时候有特别啊、呃、新的一些科技的武器出现的，比如说坦克啦、啊、武器啦、啊，或者是这个机关枪啊，那所以造成非常多的死亡。那这些死亡带来的是东西，除了是当然家家属会非常伤心，那有一些参战的人呢，他们也身心受创。所以在英文里面有一个呃有一个心理的这个专有名词叫 share shock， share 就是炮弹， shock 是一个冲击。炮弹冲击，就是这些参战人他们去参加战斗，然后受到这个炮弹冲击。这个炮弹冲击呢，呃，我想可能我们大家我们是以非常幸福一代，没有经历过战争。
可是如果真的有去经历过那个炮战的冲击，可能他会留下非常多深刻印象。所以你可以发现，在一次大战之后，很多作家，不管是英国、法国、美国、德国、意大利，他们呢都创作非常多跟战争有关系的主题。那当然也包括海明威跟费兹杰罗，所以这个是一个他们的第一个历史背景，就是他们都是受到第一次大战洗礼一代。那当然我们知道，海明威他自己是啊。他有去参加第一次世界大战，可是他只是负责开救护车，而且呢，他在他开救护车的时候，他有他有他有受伤，还被意大利跟美国政府颁发这个啊、呃、颁发这个勋章。但是还有第一次世界大战这个呃参战经验对他特别来讲比较特别一点，就是说他还去把到了一个女朋友，一个意大利的护士。那这个后来被拍成电影，在好莱坞被拍成电影，对，但是那是题外话。不过呢，反正总之就是说，费兹杰罗跟海明威他们是参战的一代，参战一代留下了很多这个跟这个有关系的作品。那费兹杰罗的话，他虽然说他自己没有亲自上战，因为他要上战场的时候，他跟海明威不太一样。海明威他是高中毕业之后就直接去当记者，那所以他调到上战场。那费兹杰罗呢，他是读完大学之后，把大学毕业那一年，一九一七年。已经是一次世界大战的尾声了，所以呢，他毕业之后呢，去参加这个军官训练营，训练完之后呢，刚好这个一次世界大战也结束了。可是，呃，我们在看他们的一些小说，就是跟第一次世界大战有关系的作品的时候，其实我觉得，呃，海当然对海明威冲击是比较大，因为他亲自在这个战争的战场上面，呃，参参战过。那费兹杰，我觉得对他来讲影响也蛮深的，就是。这是我自己个人的翻译经验，因为我在啊、呃、前年的时候翻译过一本书，叫《城市乐园》。我我想，如果各位听过的话，就是它是费兹杰罗的第一本小说。那第一本小说，它里面就讲到很多，他虽然说他没有自己去参加战争，所以他的参战经验部分，他把它略过去了。可是呢，他有很多同学都死在那场战争里面，所以这个东西相当程度影响他的这个后来的创作经验。所以这个就是他们的第一个历史背景。那第二个历史背景呢，是一个很有趣的历史背景。我不知道大家有没有看过 HBO 的那个《海滨帝国》啊，这是一个很有名的美国的电视影集。还有这个啊啊，好莱坞的劳勃迪诺跟啊凯文科斯纳演的《铁面武士》。这两个这两个，一个是电视影集，一个是电影，他们都在讲美国一九二零年代到一九三零年代禁酒。那个时代，那禁酒那个时代呢，就等于说，呃，这个可能是对台湾一些啊，我、呃、们历史根本没有教到这一段，可能只有几几句话我把它带过去。可是，在美国是一个特别文化，就是说，在那个时候呢，在美国本土是不能够贩卖，不能够制造，也不能够啊、呃，不能够喝酒。但是问题是呢，这这我们听根本根本就不可能嘛，因为喝酒那么多你怎么进呢，对不对？所以就变成说，所有的东西。地下化，就是那个喝酒啦、啊，还有这个一些酒吧啊，全部都变地下化，都是变成非法。但是因为非法关系呢，反而却越来越蓬勃发展。好，那因为这个关系呢，所以就很多美国的作家，他们觉得他们不想待在美国，他们就全部都跑到欧洲去了，而且他们就聚集在巴黎。所以海明威跟费兹杰尔他们就在一九六零年代的时候，就全部在巴黎那啊。呃过他们的生活，当然就是所有后来说的失落的一代 ，the lost generation。这一失落一代里面包括非常多作家，那当然他们是对美国的美国梦失望，才会跑到法国巴黎去。那当然每一个人他们有不同的理由啊。啊、呃，海明威的话，他是因为他是啊、呃，他是记者，所以呢，他到巴黎去工作，他是《多伦多星报》的在巴黎的特派员。那费兹杰尔他的理由就比较好笑一点，就是说他在美国就是过着这个自己纸醉金迷的生活。后来他有一天发现说，哇，在美国生活太贵，我我我过不下去，如果要维持这种生活，我过不下去。所以呢，他跑到巴黎去，他他觉得，呃，这个这个我们现在可能就脑筋会转过来，怎么巴黎应该比美国还贵，怎么会巴黎比美国便宜？可是因为那时候美金比较好用，所以呢，他就跟他老婆还有他的小孩。都举家搬搬迁到巴黎去过生活，所以后来有很多相关的作品，比如说在这个呃呃有一本费兹杰有一本小说叫《夜未央
啊 t e n d e r i s m i n e 它里面就讲说他在巴黎那时候的一些生活。那还有这个啊，海明威他的这个流动的响宴，哦 m o v a b l e Feast， 就是他的回忆录，在讲巴黎那时候的生活。还有还有一本小说叫《The Sun Also Rises》，叫做啊，它有两种方法，一个叫做太阳照常升起，这是大陆的方法；台湾以前的方法叫做气势照耀又照绝，这个我想可能听过了。呃，因为年代久远，听过也比较少。不过呢，总之他是啊，海明威他在描写他在巴黎生活的一个非常重要的呃一个作品。所以从这两个历史背景，我们继续看说海明威跟费斯九他们的著作，他们的著作跟历史那时候的啊、呃、西方世界的历史有非常大的关系。除了历史这段之外，还有这个美国的这个文化跟啊、呃，就是大西洋两岸之间文化的这个交流的关系。所以这个是啊，我自己个人的在研究跟翻译经验当中所体会到的啊，他们的这个协作的这个脉。